ตั้งท้องถิ่นกทมและนายกพัทยาสะท้อนการเมืองภาพใหญ่กระแสวิจารณ์ปฏิบัติการตรวจค้นมังกรฟ้าตลาดขายสลากออนไลน์เชื่อมโยงการเมืองแนวโน้มการเจรจาสันติภาพรัสเซียยูเครนหลังสงครามยืดเยื้อเข้าสู่เดือนที่สองประเมินบทบาทจีนสหรัฐกับอาเซียนในสงครามรัสเซียยูเครนสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมสู่ข่าวเจาะย่อโลกกับผมพงศธรสุขพงศ์เราพบกันทุกวันเสาร์ในข่าวค่ำไทย PBS นะครับปีนี้การเลือกตั้งผู้ว่ากทมและนายกเมืองพัทยาคึกคักและถูกจับตามองเป็นพิเศษครับทั้งตัวผู้สมัครกลุ่มการเมืองหรือพรรคการเมืองต้นสังกัดหรือแม้แต่ผู้สมัครที่ลงสนามในนามอิสระต่างก็มีเบื้องหน้าเบื้องหลังที่เกี่ยวข้องกับสนามใหญ่หรือสนามเลือกตั้งสสที่จะเกิดขึ้นไม่ช้าก็เร็วติดตามเรื่องนี้กับคุณดาวีชัยคิรีที่ปีกลองการเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งผู้ว่ากทมและสอกอทั้งนายกเมืองพัทยาและสอมอดังขึ้นก็ได้เห็นภาพความคึกคักทางการเมืองกันทันทีเปิดรับสมัครวันแรกเฉพาะเก้าอี้ผู้ว่ากทมมีผู้สนใจร่วมแข่งขันช่วงชิง20คนแล้วจะหน้าเก่าหน้าใหม่มีเห็นหมดจับเบอร์แล้วก็เดินสายหาเสียงตามสไตล์ตามกลยุทธ์ที่กําหนดกันมารถไฟเรือเมย์ไปหมดไม่เว้นแม้แต่ตุ๊กๆจักรยานก็ถีบกันได้ขึ้นมาแต่ถ้าประเมินศึกเลือกตั้งขั้วกทมสนามนี้แข่งกันสองขั้วขั้วแรกชัดชาติสิทธิพันธ์วิโรจน์ลัคนาอดิสรและนาวาอากาศตรีสิทธาทิวารีขั้วที่สองอัศวินขวัญเมืองสกลทีพัทยกุลและสุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์ในแต่ละขั้วนอกจากแข่งกันเองแล้วยังต้องแข่งกันข้ามขั้วกันอีกจนเป็นข้อสังเกตว่าต่างฝ่ายต่างก็มีคนตัดแต้มชิงฐานเสียงกันเองอีกมีหนําซ้ําผู้นําประเทศยังตั้งคําถามผู้สมัครอิสระอิสระจริงไหมก็ทุกคนใช้สตินะใช้มีทั้งสติทั้งปัญญาในการไข้ครวนว่าการเลือกใครต่างๆเราก็ตามเนี่ยมันสิ่งสําคัญอยู่ว่าคนที่จะเข้ามารับหน้าที่เหล่านั้นเป็นคนที่มีคุณภาพไหมเป็นคนที่เป็นแบบอย่างของสังคมไหมเป็นคนที่มีทัศทนคติที่ดีไหมนะความสามารถโอเคละทุกคนมีความสามารถเข้าเกณฑ์หมดอะอย่างที่ผมให้กล่าวมาแล้วว่าการคิดกับการแล้วก็การพูดฟังดูแล้วมันดูดีนะถ้าเทียบกับที่ผมพูดเนี่ยหลายคนบอกผมพูดได้ไม่ดีอะแต่ผมอยากรู้ว่าไอ้สิ่งที่พูดสิ่งที่คิดอะมันทำได้จริงไหมสนามเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาก็เข้มข้นไม่แพ้กันผู้สมัครสี่คนที่เปิดหน้าเปิดตัวออกมาบรเมศงามพิเชษสินชัยวัฒนาศาสตร์สาธรกิติศักดิ์นิววัฒนาโคชัยและศักชัยแตงห่อนอกจากคนกันเองจะแข่งประกาศชิงกันเองแล้วยังมีคู่อำนาจใหม่ที่ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาหวังเข้ามาช่วงชิงครอบครองพื้นที่ด้วยแต่งานนี้บ้านใหญ่คุณปลื้มส่งสัญญาณแล้วไม่ว่าสนามไหนไม่มีคําว่าง่ายพวกเรามั่นใจมากครับกับสนามการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเมืองพัทยานะครับโจทย์สําคัญที่สุดของเราวันนี้ก็คงเป็นการรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนไปใช้สิทธิ์นะครับชาวพัทยาไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตัวแทนของตัวเองไปทําหน้าที่นายกและสมาชิกสภามา10ปีแล้วนะครับดังนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้จึงสําคัญมากในการเลือกตั้งทุกสนามนะครับในการเลือกตั้งทุกสนามเนี่ยก็มีม,มีความยากทุกครั้งนะครับมีความยากตลอดนะครับเพราะว่าในเรื่องของการนําเสนอหรือว่าในเรื่องของการเข้าหาประชาชนในแต่ละพื้นที่นะครับหรือว่าในแต่ละกลุ่มนะครับก็ต้องอใช้ในส่วนของแนวทางในการทํางานแล้วก็ความพยายามอย่างเต็มที่ทุกครั้งนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับความไว้วางใจมาตลอดจะสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทมหรือนายกเมืองพัทยาเกือบ2เดือนจากนี้เชื่อว่าจะมีความเข้มข้นดุเดือดไม่แพ้กันผู้สมัครทั้งสองสนามย่อมต้องงัดทุกกลยุทธ์กลเม็ดเด็ดพลายออกมาเล่นกันว่าแต่จบเลือกตั้งท้องถิ่นฟันธงได้เลยว่า
การเมืองไม่มีวันจบเพราะทั้งสองสนามมีเหตุให้ต้องเชื่อมโยงถึงกันในสนามเลือกตั้งใหญ่โดยเฉพาะพัทยาชนบุรีและกรุงเทพมหานครคือใบเบิกทางทั้งผู้สมัครและพรรคต้นสังกัดต่างต้องการจะกุยทางไว้ทั้งสิ้นดาวีชัยคีรีข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงานการตรวจค้นบริษัทขายสลากออนไลน์นําไปสู่กระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเกี่ยวข้องกับมิติทางการเมืองด้วยหรือไม่นะครับคุณอุรชัยสอนแก้วรวบรวมความเคลื่อนไหวตลอดทั้งสัปดาห์ของผู้เกี่ยวข้องและหาคําตอบความเชื่อมโยงทางคดีกับกลุ่มที่ถูกเรียกว่าห้าเสือกองสลากนําทีมบุกพ้นโดยเสกสกลอัฐถาวงประธานคณะอนุกรรมการแก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาเป้าหมายคือที่ตั้งของบริษัทมังกรฟ้าลอตเตอรี่และบริษัทมังกรฟ้าแม่พลอยครัวอยู่สีตรวจสอบหวยรัฐบาลกว่า2ล้านฉบับที่มาจากผู้ได้รับโควตาประมาณ 4,000 คนประเด็นที่ถูกเตรียมตั้งข้อกล่าวหาคือการจำหน่ายหวยเกินราคาหลอกลวงช่อโกงปิดบังบาร์โค้ดของสนักงานสลากเพื่อจำหน่ายซ้ำแต่ถ้าคุณบางบาโค้ดเนี่ยคุณจะไปหมุนห้ารอบสิบรอบก็ได้ไม่ใครรู้ว่าคุณจะมาหมุนขายสี่รอบก็ได้ไม่คือจะเป็นเล็บตายเป็นเล็บไซส์ตามันนั่นหลอกลวงช่อสดไปแล้วนะเพราะตอนฟ้าไม่ได้ไปพูดสัญญากับทํางานตลาดเพราะทํางานตลาดทําสัญญากับผู้ค้าเสรีหรือว่ามูลนิธิหรือหรือสมาคมหรือผู้ประกอบการรายย่อยแล้วแต่ก็จะทําสัญญาชัดเจนว่าห้ามเปลี่ยนมือห้ามเปลี่ยนช่วงไม่ใช่ไปขายเหมายกยกต้อนไม่ได้การตรวจสอบนี้ถูกวิจารณ์ว่าเชื่อมโยงถึงสถานการณ์การเมืองโดยเฉพาะข้อสงสัยมีเป้าหมายถึงนักการเมืองบางคนที่เคยปรากฏชื่อทําธุรกิจเชื่อมโยงกับหวยรัฐบาลหรือไม่ชื่อของ5เสือกองสลากที่เคยใช้เรียกผู้ค้าหวยรายใหญ่ปรากฏขึ้นอีกครั้งเรื่อง5เสือกองสลากเนี่ยเลิกพูดทันทีเนี่ยมันเลิกมาตั้งนานแล้วไม่มีแล้วมันเป็นการใจตรงเข้าไปยังผู้ที่รับโคต้าโดยตรงอันนี้เป็นเรื่องของผู้รับโคต้าไปไปรวบรวมกันเองตรงโน้นก็เราก็ไปแก้ตรงโน้นนะก็มีการตรวจสอบติดตามอยู่นะเพราะฉะนั้นคำว่าห้าเสือคำว่าโคต้าพิเศษโคต้าไม่มีนะมันเป็นโคต้าที่ให้มาเฉพาะเจาะจงย้อนไปสมัยรัฐบาลคอสอชอที่ประชุมคณะกรรมการสลากมีมติเห็นชอบไม่ต่ออายุสัญญารับสลากให้นิติบุคคลหรือองค์กรกว่า 2,495 แห่งรวมสลากทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า15ล้านฉบับหรือเกือบ8ล้านคู่มีผลเมื่องวดที่1ธันวาคม 2,558 ตั้งหมุดหมายเป็นการเปิดสักรารใหม่ของหวยรัฐบาลราคา80บาทเป็นคำสั่งที่มีผลต่อกลุ่มที่ถูกเรียกว่าห้าเสือกองสลักไล่เรียงกลุ่มบุคคลและองค์กรที่ถูกเรียกว่าห้าเสือแม้มีบุคคลเพียงสามคนแต่ทั้งสามเป็นเจ้าของบริษัทห้าแห่งที่รับโคต้าหวยรัฐบาลรายใหญ่เป็นที่มาของชื่อห้าเสือกองสลักเสือที่หนึ่งกลุ่มแม่สเรียงเจ้าของบริษัทหยาดน้ำเพชรและบีบีเมอร์ชันได้รับการจัดสรรโคต้าสลักประมาณหนึ่งล้านหกแสนฉบับต่องวดเสือที่2กลุ่มเจ๊แดงเจ้าของบริษัทสลากมหาลาบ Advanced Technology System และ Diamond l o t โตได้รับจัดสรรโคต้าสลากประมาณ1ล้าน6แสนฉบับต่องวดเสือที่3ห้างหุ้นส่วนจำกัดขวัญฤดีของร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าที่เชื่อกันว่าเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มเจ๊แดงได้รับการจัดสรรโคต้าประมาณ1ล้าน6แสนฉบับต่องวดร้อเอกธรรมนัฐเคยยอมรับว่ามีอาชีพผู้ค้าหวยในกลุ่มห้าเสือในการอภิปรายไม่ไว้วางใจสองปีที่แล้วเขาถูกนิคมบุญพิเศษสสบัญชีรายชื่อพักพลังปวงชนไทยอภิปรายกล่าวหาว่าพบการจัดสรรสลากเกินราคาจำนวน80ล้านฉบับให้คนในคณะรัฐมนตรีชุดนั้นพาดพิงถึงร้อเอกธรรมนัฐนำไปขายได้กำไรงวดละ300ถึง400ล้านบาทนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าหากสามารถแก้ปัญหาให้รายได้จากการขายหวยตกอยู่กับผู้ค้ารายย่อยเจ้าของโคต้าได้จริงจะเกิดการกระจายรายได้ปีละไม่น้อยกว่า 24,000 ล้านบาทในทุกครั้งในแต่ละงวดเนี่ยนะครับมีการพิมพ์ตลาดออกมาเนี่ย
หนึ่งร้อยล้านฉบับโดยปกติเนี่ยต้นทุนคือเจ็ดสิบาทแล้วก็ถ้าขายได้ถูกถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยก็คือแปดสิบาทเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าในหนึ่งฉบับเนี่ยจะควรจะกําไรสิบาทในหนึ่งร้อยล้านฉบับก็คือพันล้านพันล้านสองหมวดเดือนหนึ่งเนี่ยก็คือสองพันล้านสิบสองเดือนเนี่ยสองหมื่นสี่พันล้านนี่คือเงินที่ควรจะถูกกระจายไปให้กับผู้ค้าสลากรายย่อยสองหมื่นสี่พันล้านเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยถ้าถูกกระจายไปอย่างถูกต้องเนี่ยผมคิดว่ามันจะทําให้เม็ดเงินเนี่ยลงไปสู่ผู้ค้าสลากรายย่อยแล้วก็หรือหรือคนที่ส่วนใหญ่ที่เป็นคนรากหญ้าเนี่ยที่เขามีมีอาชีพในการขายสลากจะทําให้ทุกอย่างมันอยู่เอ่อมันมันเป็นการกระจายรายได้ที่ยุติธรรมเมื่อวานเป็นงวดสุดท้ายที่มังกรฟ้าเปิดขายหวยผ่านแพลตฟอร์มของตัวเองบริษัทยืนยันว่ายังไม่มีการแจ้งข้อหาแทรกแซงตลาดจนทําให้หวยราคาสูงและจากการบุกตรวจสอบเมื่อสุดสัปดาห์ก่อนจนถึงนาทีนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาอื่นใดจากฝั่งเจ้าหน้าที่รัฐคุรชัยสอนแก้วข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงานเข้าสู่เดือนที่สองของสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนการสู้รบยังไม่มีแนวโน้มจะยุติลงนะครับแม้ว่าการเจรจาสันติภาพของทั้งสองฝ่ายที่นครอิสตันบูลของตุรกีจะมีความคืบหน้ามากขึ้นยูเครนแสดงความพร้อมวางตัวเป็นกลางในขณะที่รัสเซียก็ให้คำมั่นว่าจะลดระดับปฏิบัติการทางทหารรอบเมืองหลวงและพื้นที่ทางตอนเหนือของยูเครนแต่กลับถูกตั้งคำถามจากยูเครนและชาติตะวันตกกระทรวงกลาโหมรัสเซียเผยภาพการโจมตีฐานปฏิบัติการของระบบขีปนาวุธจากพื้นสู่อากาศของกองทัพยูเครนขณะที่การโจมตีพื้นที่รอบนอกกรุงเคียฟและการปิดล้อมเมืองทางตอนเหนือของยูเครนยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะประกาศลดระดับปฏิบัติการทางทหารในกรุงเคียฟและเมืองเชนีฮิฟเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันเลขาธิการองค์การนาโต้เปิดเผยว่าความเคลื่อนไหวของรัสเซียเป็นเพียงการสับเปลี่ยนกําลังคนเท่านั้นไม่ใช่การลดระดับปฏิบัติการโจมตีตามที่ประกาศไว้ According to our intelligence, Russian units are not withdrawing but repositioning. Russia is trying to regroup, resupply, and reinforce its offensive in the Donbas region. At the same time, Russia maintains pressure on Kiev and other cities. So we can expect additional offensive actions. Bringing even more suffering. ด้านกระทรวงกลาโหมอังกฤษระบุว่ากําลังพลรัสเซีย 1,200 ถึง 2,000 นายในจอร์เจียจะถูกส่งไปเสริมกําลังในยูเครนโดยความเคลื่อนไหวครั้งนี้อาจเป็นสัญญาณว่ารัสเซียกําลังเปลี่ยนแผนโจมตีภาคพื้นดินหลังจากความพยายามในรอบแรกไม่เป็นผลสําเร็จขณะที่โฆษกกระทรวงกลาโหมรัสเซียประกาศว่าการสับเปลี่ยนกําลังพลจะมุ่งเป้าไปยังภูมิภาคดอนบาสทางภาคตะวันออกของยูเครน Целью перегруппировки российских вооруженных сил является активизация действий на приоритетных направлениях и прежде всего завершение операции по полному освобождению Донбасса. Но ч о ни ян ям ва Россия ч о л о т к и ч а к а м тан кан тахан роб р у н к и е в ла м ы н ч о н и х и в ян н е н о н н н ч а п т и б а т к а н тан тахан нэ кан рэг дай син сут лонг лэв. สำนักข่าวอาทีสื่อทางการรัสเซียรายงานว่าขั้นตอนต่อไปจากนี้คือการปลดปล่อยสาธารณรัฐโดเนสและสาธารณรัฐลูฮันให้เป็นอิสระจากยูเครนหลังจากรัฐบาลรัสเซียประกาศรับรองเอกราชเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผู้แทนเจรจาของรัสเซียกับยูเครนเข้าร่วมการเจรจาสันติภาพแบบพบหน้ากันเป็นครั้งแรกในรอบสองสัปดาห์ที่นครอิสตันบูลของตุรกีเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีเปิดเผยว่าการเจรจามีความก้าวหน้าอย่างมาก Müzakerelerin başlamasından bu yana en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi. Rusya ไม่ได้หยิบยกข้อเรียกร้องให้ยูเครนปลดอาวุธหรือกําจัดระบอบนาซีขึ้นมาหารือในการเจรจารอบนี้ขณะที่ยูเครนเสนอไม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มพันธมิตรทางการทหารและไม่ให้ต่างชาติตั้งฐานทัพในดินแดนของตัวเองแม้แต่การจัดการซ้อมรบก็จะต้องได้รับการอนุมัติจากประเทศผู้รับประกันความมั่นคงให้ยูเครนโดยยูเครนจะดำรงสถานะเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แต่ขอสิทธิ์ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป
นอกจากนี้ยังเสนอให้จัดการเจราจากับรัสเซียเกี่ยวกับสถานะของไครเมียภายในกรอบระยะเวลา15ปีนับจากนี้สำหรับสถานะของภูมิภาคดอนบาสเป็นเรื่องที่ผู้นำรัสเซียและผู้นำยูเครนจะเป็นฝ่ายเจราจากันเองโดยตรงแต่การประชุมระดับผู้นำจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายลงนามในเอกสารประเทศผู้รับประกันความมั่นคงจะต้องให้ความช่วยเหลือด้านการทหารหากยูเครนตกเป็นเป้าโจมตีจากประเทศอื่นในอนาคตโดยยูเครนเสนอให้สหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสจีนตุรกีเยอรมนีแคนาดาอิตาลีโปลแลนด์และอิสราเอลรับหน้าที่นี้ขณะที่การถแถลงประจำวันของประธานาธิบดีวโลดิมีเซเลนสกีผู้นำยูเครนยังมีท่าทีไม่คาดหวังกับการเจรจารอบนี้ว่าผลจากการเจรจายังไม่มีพัฒนาการใดๆรักษาการผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประเมินผลการเจรจาสันติภาพในครั้งนี้ผลของการเจราจาที่ตุรกีเนี่ยถ้าจะให้พูดตามเขาเรียกว่าความคิดเห็นของแต่ละฝ่ายเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าความคิดเห็นของแต่ละฝ่ายในการมองผลของมันว่าเป็นเชิงบวกหรือผลไม่ได้คืบหน้าเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้มองนะคะเพราะว่าจากถ้าเราติดตามสถานการณ์เนี่ยเราจะเห็นว่ายูเครนเนี่ยมองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยว่าเป็นเชิงบวกแต่ถ้าเป็นในมุมมองของรัสเซียเนี่ยค่ะรัสเซียมองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่ามันไม่ไม่ได้มีความคืบหน้าใดๆการเจราจาสันติภาพระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ตุรกีอาจส่งสัญญาณบวกแต่การบรรลุข้อตกลงในประเด็นต่างๆย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายการเปิดปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนส่งผลให้ชีวิตของชาวยูเครนต้องเปลี่ยนแปลงชนิดพลิกหน้ามือเป็นหลังมือนะครับชาวยูเครนจำนวนมากจำใจทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองลี้ภัยสงครามขณะที่บางส่วนยังคงอยู่ในยูเครนเพื่อปฏิบัติหน้าที่แนวหน้าติดตามกับคุณชลันทรโยธาสมุทรไม่กี่นาทีหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินประกาศปฏิบัติการพิเศษระเบิดขีปนาวุธถูกยิงเข้ายูเครนในช่วงเช้าวันที่24กุมภาพันธ์เปลี่ยนชีวิตชาวยูเครนหลายล้านคนโอเล็กซีวาซีเลสกี้ชาวยูเครนในเคียฟก่อนหน้านี้ใช้ชีวิตเช่นคนทั่วไปไม่เคยมีประสบการณ์ด้านการรบเมื่อรัสเซียบุกยูเครนเขาตัดสินใจแยกกับครอบครัวและพยายามสมัครเข้าร่วมกับกองทัพช่วงแรกถูกปฏิเสธเพราะไม่มีประสบการณ์รบก่อนเข้าร่วมกองกำลังป้องกันดินแดนยูเครน I don't know first couple of days um, everyone had so much adrenaline from from the changes in our lives from the changes in our city from what we see every day from regulations like we had <coughs> we had just regular life before with um, <coughs> With the missions, like you know, to collect money to go somewhere or uh, to buy something, and everything just changed in one second when ev when everyone um, in the four in the four a.m. when everyone heard um, a lot of rockets coming and bombing our buildings. My life has changed five days ago when my friend when I received call in the evening that my friend died in the front line, uh, not far from the uh, Kiev. โอเล็กซีระบุว่ากองกำลังประชาชนกว่าครึ่งขัดแคลนอุปกรณ์ป้องกันทั้งเสื้อกันหนาวเสื้อและหมวกกันกระสุนเจเนียโมอิสเกเยฟ
ซีโอบริษัทให้คำปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ในสถานการณ์สงครามเขาทำหน้าที่อาสาสมัครของโกเฟรนส์ให้ความช่วยเหลืออพยพเด็กกำพร้าและผู้สูงอายุที่พิการออกจากพื้นที่สงครามการให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบากหลายคนขวัญเสียและไม่สามารถลืมภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เจเนียระบุว่าสำหรับตัวเขาและเจ้าหน้าที่ใช้ความเป็นหนึ่งเดียวกันของชาวยูเครนกำลังใจและความช่วยเหลือที่ได้รับเป็นแรงผลักดันให้เดินหน้าต่อกองทัพรัสเซียใช้เวลาเกือบสองสัปดาห์ก่อนเข้ายึดเมืองมาริอูโปเอลิซาแกรนคอฟวิสัญญีแพทย์ในมาริอูโปเล่าให้ฟังว่าในช่วงแรกการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บยังทาได้ก่อนทหารรัสเซียบุกยึดโรงพยาบาลในวันที่12มีนาคม But when Russian soldiers uh, occupied our hospital, it was maybe on the 12th of March. Uh, we even we couldn't do anything to help our citizens. We just sit uh, in our broken operation rooms and to look to. <laughs> We were afraid to look outside. They uh, occupied our hospital, and they made a shoot from our hospital. They attacked the city. They bombed the city from the territory of our hospital. คุณหมอเอลิซาระบุว่าทหารรัสเซียจับแพทย์และผู้ป่วยเป็นตัวประกันขู่ยิงหักออกจากพื้นที่เมื่อเมืองถูกยึดและการให้ความช่วยเหลือในโรงพยาบาลไม่สามารถทำได้อีกต่อไปหลายคนตัดสินใจหลบหนีออกนอกเมือง n a t a l i a y a k o v l e v a อาสาสมัครชาวยูเครนในคาคีฟเมืองใหญ่อันดับสองของยูเครนที่โดดเด่นด้านวัฒนธรรมการศึกษาและอุตสาหกรรมเธอเล่าว่าตอนนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและคำทักทายธรรมดาอย่างคำถามที่ว่าวันนี้เป็นยังไงคือสัญญาณว่าแต่ละคนยังมีชีวิตอยู่ They shoot everywhere schools kindergartens hospitals admission building they shoot shoot and shoot please help us to stop this crazy war because we are peaceful city I am peaceful woman and my family very afraid about it I don't understand what shall we uh, will, will I will alive Next day, every time bombing, shooting, bombing and shooting. ก่อนหน้าปฏิบัติการบุกยูเครนของรัสเซียหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีใครเชื่อว่าจะเกิดขึ้นจริงและเป็นเพียงเกมการเมืองย้ำสงครามต้องสิ้นสุดโดยเร็วที่สุดเพราะแต่ละวันที่ผ่านไปคือความสูญเสียที่ไม่สามารถประเมินได้ชลันทรโยธาสมุทรข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน บทบาทของจีนถูกจับตามองอย่างมากท่ามกลางสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนครับสัปดาห์นี้จีนย้ำความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับอาเซียนและส
And uh, even as we address uh, the crisis in Europe, my administration is strongly supportive of moving rapidly to implement the Indo-Pacific strategy. ขณะที่ผู้นําสิงคโปร์ย้ําไปในทิศทางเดียวกันและระบุว่าสหรัฐควรสารสัมพันธ์กับจีนและประเทศอื่นๆในภูมิภาคด้วย We will of course exchange views also on Ukraine and what that means for the Asia Pacific region. Singapore hopes that the United States, amidst all its many preoccupations, will continue to deepen its relationship with countries in the Asia Pacific, China certainly, but also other countries besides China, and deepen it substantially in many different ways through the Indo-Pacific strategy. And in doing so, to foster the peace, stability, and security of the world, as you have done for so many decades since the war. Thank you very much. I'm sure that's our objective. ชาติอาเซียนแสดงจุดยืนต่อการโจมตียูเครนแตกต่างกันออกไป8ประเทศอาเซียนร่วมกับ141ประเทศในสหประชาชาติลงมติประนามรัสเซียขณะที่เวียดนามและลาวงดออกเสียงจีนและอินเดียงดออกเสียงในมตินี้เช่นกันจุดยืนของจีนเรื่องรัสเซียและยูเครนจึงถูกจับตามองอย่างมากในช่วงเวลาที่ผู้นำสิงคโปร์อยู่ที่สหรัฐเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ก่อนหน้านี้คือการนัดกันประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐและผู้นำอาเซียนแต่การประชุมถูกยกเลิกไปวางอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนได้เชิญรัฐมนตรีต่างประเทศของอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ไทยและตัวแทนของกองทัพเมียนมาเข้าร่วมประชุมที่เขตตุนซีในช่วงสุดสัปดาห์นี้ในการประชุมกับรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียวางอี้ย้ำว่าจีนสนับสนุนความเป็นแกนกลางของอาเซียนและเป้าหมายของทัศนคติอาเซียนหรืออาเซียนเอาท์ลุกที่แตกต่างจากอินโดแปซิฟิกของสหรัฐที่จีนมองว่านำไปสู่การ,รเผชิญหน้าและก่อให้เกิดความตึงเครียดในระดับภูมิภาคอดีตนายกรัฐมนตรีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะประเมินว่าจีนแสดงท่าทีระมัดระวังในช่วงเวลานี้โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียและยูเครนคุณอภิสิทธิ์ประเมินบทบาทของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอย่างไรคะตั้งแต่ช่วงแรกๆจนมาถึงช่วงเวลานี้เลยค่ะสำหรับผู้นำจีนนะคะจีนได้เดินแนวทางด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็คำนึงถึงความละเอียดอ่อนนะคืออย่าลืมว่าไม่กี่วันก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุเนี่ยผู้นำจีนกับผู้นำรัสเซียเพิ่งบอกว่าความเป็นมิตรไม่มีขอบเขตนะครับก่อนที่จะเกิดเกิดเหตุขึ้นแต่เราก็เคยพูดว่าจีนเองก็ถือเรื่องของบุรณภาพของดินแดนเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นตั้งแต่ต้นที่เราเห็นว่าท่าทีในการงดออกเสียงไม่ว่าจะเป็นในมนตรีความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นในสมัชชานะครับการไม่พูดออกมาชัดเจนเรื่องอการคว่ำบาตรแล้วก็ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ไปยืนยันว่าไม่ได้ไปสนับสนุนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกองกำลังต่างๆทั้งหมดเนี่ยก็คืออยู่อยู่บนความระมัดระวังว่าไม่ไปละเมิดหลักที่คิดว่าจะกระทบกับผลประโยชน์ของจีนนะครับแล้วก็ถือว่าประคองตัวได้ได้ดีมากนะครับจนถึงปัจจุบันนี้แม้กระทั่งในช่วงแรกที่มีการอ้างว่าการนำเสนอข่าวสารต่างๆในจีนก็ดูจะเอียงเอียงไปทางรัสเซียอย่างชัดเจนแต่ในระยะหลังก็มีรายงานข่าวว่าก็มีความพยายามให้เกิดความสมดุลมากขึ้นระหว่างสัปดาห์เซอร์เกลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเดินทางไปจีนและได้พบกับรัฐมนตรีหวังอี้สองฝ่ายย้ำว่าพร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์และยกระดับความร่วมมือให้มากขึ้นไปอีกนอกระดับภูมิภาคมีการประชุมสุดยอดระหว่างจีนและผู้นากลุ่มสาภาพยุโรปซึ่งคาดการว่าทั้งยูจะแสดงเจตจำนงไม่อยากให้จีนช่วยเหลือรัสเซียในช่วงเวลานี้ขณะที่ก่อนหน้านี้หวังอี้ได้ย้ำกับอียูว่าจีนระบุมาตลอดว่าพร้อมที่จะร่วมทำงานกับชุมชนในระดับนานาชาติเพื่อเรียกร้องให้เกิดการหยุดยิงและเจรจาสันติภาพหลีกเลี่ยงวิกฤตด้านมนุษยธรรม
และเปิดประตูสู่สันติภาพนัฐาโกโมลวาทินข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงานนักวิทยาศาสตร์ในสหรัฐได้ทำการทดสอบตรวจหาเชื้อโควิด -19 รวมถึงเชื้อไวรัสต่างๆในสัตว์ป่าที่อาจจะแพร่สู่มนุษย์ได้นะครับการทดสอบในครั้งนี้เป้าหมายก็เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการเกิดการระบาดของโรคซ้ำรอยโควิด -19 ในอนาคตทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่าและนักวิทยาศาสตร์ร่วมมือกันสวอปโพรงจมูกของกวางในเขตปากสงวนในรัฐมินิโซตาสหรัฐอเมริกาซึ่งจุดนี้อยู่ห่างจากชายแดนประเทศแคนาดาเพียง8กิโลเมตรเท่านั้นนอกจากการตรวจหาเชื้อในโพรงจมูกแล้วทีมงานยังเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อนําไปตรวจว่าสัตว์ป่าที่อยู่ในธรรมชาติมีเชื้อโควิด -19 หรือไวรัสชนิดอื่นๆที่สามารถแพร่จากสัตว์สู่คนได้หรือไม่ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปใช้เพื่อประเมินว่าโลกมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดซ้ำรอยโควิด -19 หรือไม่และพื้นที่ใดที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดซึ่งงานนี้จะต้องทำกันตลอดทั้งปีเพื่อเก็บตัวอย่างของสัตว์ป่าที่จำเป็นให้ครบ We are catching wildlife for this research essentially year round We catch bears spring fall and winter We catch deer in the winter We catch moose in the winter And we catch wolves uh, summer and fall. Often we we'll use clover traps where we bait the, bait the trap. A door drops down, and we'll we'll handle the deer, uh, put a collar and an ear tag and a COVID swab and draw blood. Uh, similarly, we'll use a helicopter for catching deer, and in that instance, we we'll use what's called a net gun. ส่วนการเก็บตัวอย่างจากหมีจะใช้วิธีที่แตกต่างกันโดยเจ้าหน้าที่รอช่วงเวลาที่หมีจำศีลค่อยๆมุดเข้าไปในถ้ำแล้ววางยาสลบจากนั้นจึงเริ่มสวอปจมูกเก็บตัวอย่างเลือดและเส้นขนจากนั้นก็ใส่ปลอกคอซึ่งมีระบบระบุตำแหน่งบนโลกหรือ GPS เพื่อใช้ติดตามตัวทีมงานทุกคนที่เข้าร่วมในภารกิจนี้จะต้องได้รับวัคซีนโควิด -19 ทั้งเข็มพื้นฐานและเข็มกระตุน้นรวมถึงต้องตรวจหาเชื้อเป็นระยะระยะเพื่อลดความเสี่ยงที่เชื้ออาจจะแพร่ไปสู่สัตว์ป่าแม้ว่ามนุษย์ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าการระบาดของเชื้อโควิด -19 มีสาเหตุมาจากสัตว์ชนิดใดแต่ตอนนี้ในสหรัฐอเมริกาพบว่ามีสัตว์ป่าอย่างน้อยใน24รัฐที่ยืนยันแล้วว่าติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งรวมถึงรัฐมินิโซตาส่วนในฝั่งแคนาดามีผลการศึกษาที่ระบุถึงความเป็นไปได้ว่าเคยมีคนในแคว้นออนแทริโอติดเชื้อโควิด -19 จากกวางสำหรับตัวอย่างที่เก็บมาจากสัตว์ป่าจะถูกนำไปตรวจสอบที่มหาวิทยาลัยมินิโซตาเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด -19 และไวรัสอื่นๆที่อาจจะแพร่จากสัตว์สู่คนได้สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์กังวลมากที่สุดคือเชื้อกลายพันธุ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือในอนาคตอาจจะพัฒนาตัวเองและเพิ่มจำนวนเข้าไปอยู่ในสัตว์ตัวกลางในขณะที่องค์กรระดับนานาชาติอย่างองค์การอาหารและเกษตรของสหประชาชาติองค์การอนามัยโลกและองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศเรียกร้องให้แต่ละประเทศให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังการระบาดของโควิด -19 ในสัตว์ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันและควบคุมการระบาดในมนุษย์ส่วนสถานการณ์การระบาดทั่วโลกที่ผ่านมานานกว่า2ปีหลายประเทศเริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดและทยอยเปิดประเทศเพื่อรับชาวต่างชาติโดยหวังดึงเงินจากภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในขณะที่บางประเทศอย่างจีนยังคงตั้งเป้าลดการติดเชื้อให้เหลือศูนย์โดยตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกตอนนี้มีมากกว่า487ล้านคนเสียชีวิตมากกว่า6ล้านคนติดตามข่าวภาคภาษาอังกฤษกับไทย PBS World นะครับเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยย้ำความเหมือนของไทยกับอินโดนีเซียนอกจากนี้ก็ยังพูดถึงเป้าหมายร่วมกันในฐานะสมาชิกของอาเซียนชวนคนไทยไปเที่ยวอินโดนีเซียหลังจากสถานการณ์โควิด -19 ดีขึ้นมากแล้วติดตามเรื่องนี้กับคุณหัตไทยเตชกฤทธิรานันแอมบาสเดอร์บูดิมันและคุณภรรยาของเขาถึงไทยในเดือนธันวาคม2020และเพียงแต่ได้ไปเยี่ยมประเทศนี้3ครั้งก่อนเป็นครั้งแรกที่เขาได้ไปโพสต์กับผู้สมัครอาเซียนประเทศอื่นๆ
So it's very special for me. Living in Thailand is like living in my home country because there is so many similarities in terms of cultures, in terms of norms, and in terms of value. Regarding bilateral relations, the two countries have been very close, the ambassador said, with the 70th anniversary of diplomatic ties celebrated in 2020. Indonesia in Thailand has a very special relation. Our relations uh, never ever has a problem in uh, every sector of uh, cooperation, whether it is in trade, investment, politics, we have many, many similarities in the position. Connection at the level of the people, especially in education, is among key factors in the bilateral relations apart from trade. The ambassador said up to 3,000 Indonesians are living in Thailand, most of whom are students. A similar number of Thais attend schools and universities in Indonesia as well, most of whom are Muslims from the south of Thailand. This is not surprising, as Indonesia is the most populous Muslim country in the world. My priority as the ambassador to the Kingdom of Thailand, there is at least there's five sectors. The first is how to boost our economic cooperation in trade and investment, and how to strengthen the cooperation on education and research, and how Indonesia and Thailand contribute to the preservation of peace and stability and security in the region, and how Indonesia and Thailand to support each other in the candidacy, whether it is in the regional, in the regional forum or the multilateral. And the most important thing, how to strengthen the people-to-people -people contact. Last year, we organized with the 8th University in Thailand, what we call it as Indonesian Festival. And at the time, we promote the Indonesian music and dance. And the participants, not only listening to Indonesian and music and watching the uh, Indonesian dancing, but also they, there, is, there was a workshop. The biggest news out of Indonesia recently is perhaps this planned capital relocation from Jakarta to East Kalimantan, which is a rare occurrence. The ambassador explained why the move expected to begin in early 2024 is necessary. It's about addressing the inequality and also trying to relieve some burdens on Jakarta and Java. The burden on Jakarta is very heavy. So Jakarta now is struggle under huge environmental burden, such as the heavy pollution and also the decreasing so, uh, groundwater level. And it is predicted that the, uh, the sea level will be rise. Jakarta will still Jakarta. The activities of the business trade is will still be there. But the center of government will move as a key ASEAN member, Indonesia fully believes in regional mechanisms and will continue to play an important role in resolving issues, His Excellency said, including the pressing situation in Myanmar. For Indonesia, ASEAN is the most important regional cooperation mechanism. We, the ASEAN countries, has already reached agreement on the five consensus, yeah, how to contribute to the, to the six solutions and also to restore the peaceful situation in our members of the ASEAN, in the Myanmar. We would like that all parties are concerned in Myanmar to cease the, the violence and also to uh, exercise the utmost restraint. With Indonesia gradually reopening to international arrivals with quarantine requirements, Mr. Budiman hopes more visitors will travel to his country. So I would like to invite the Thai people to come to Indonesia to see and experience the variety of differences in Indonesia in terms of culture and art and also the, the way of life of our people. Now Indonesia is, the situation is getting better and better. Hatay Deshiki Chiranan reporting for Thai PBS World. และนี่คือทั้งหมดของข่าวเจาะยอดโลกในสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมคลิปย้อนหลังใน Facebook ข่าวเจาะยอดโลกและ YouTube ของ Thai PBS พบกันใหม่สัปดาห์หน้าในข่าวค่ำ Thai PBS วันนี้ผมพงศธรสุขพงศ์สวัสดีครับ Thank you.